E aí, manadinhos, como que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje vocês vão aprender com o Ninja, ó, MCU. Assunto importantíssimo aí pro seu vestibular, pro seu Enem. Então foca no Ninja e vamos pra aula. E aí, danadinhos, como que vocês estão? Vamos aprender hoje com o Ninja, ó, movimento circular uniforme, o chamado MCU. É um movimento, o nome já diz, né? Circular, aonde a velocidade escalar vai ser constante. Imagine uma cena, imagine uma vez, uma vez para aqui, ó, no MCU. Imaginou? Então, danadinhos, vem aqui com o Ninja, olha só aqui, olha só aqui, ó, MCU. Fiz uma representação do movimento circular. Um corpinho aqui, ó, vai girando no MCU. O que, que você observa? Tá vendo esse vermelhinho? É o chamado vetor velocidade. Vetor velocidade. No MCU, ele não é constante, não. Ele varia. Olha o vetor velocidade. Olha o vetor velocidade. Olha o vetor velocidade. Olha o vetor velocidade. O vetor velocidade varia. Então, por isso que tem aqui, nesse movimento, a chamada aceleração centrípeta. Mas vamos deixar para depois, para uma aula futura, isso aí depois, tá? A princípio, só você saber que o vetor velocidade varia e a velocidade escalar é constante. Então, agora, danadinhos, vamos para alguns elementos importantíssimos, hein? Primeiro elemento, período. Vou representar por T. O que seria o período? Tempo gasto em uma revolução, em uma revolução completa. O tempo gasto em uma volta. Então tem que saber, isso é o período. Vou pegar exemplos. Pensar num relógio. Imagina um relógio, está imaginando um relógio? Qual o período ponteiro das horas? Nossa, ele tem que sair daqui, dar uma volta completa. Tudo bem? Dá volta completa no relógio, 12 horas. O período do ponteiro das horas, 12 horas. Pense o período do ponteiro dos minutos. Também, ó. Uma volta completa, ué, em minutos, 60 minutos, ou uma hora. E o período do ponteiro dos segundos? Também, ó, uma volta completa, 60 segundos, ou um minuto. Qual o período de rotação da Terra? Uma volta completa, 24 horas, ou um dia. E aí, danadinhos, entendeu o período? Sossegadinho, né? Então, agora é o seguinte, como dado que eu uso o Ninja? Vai usar no sistema internacional... Segundos, não pode esquecer. No sistema internacional, o período vai ser segundos. Atento agora ao segundo elemento, chamada frequência. Vou chamar aqui de F. Claro, muita gente guarda. Ah, é frequência é o inverso do período. Pô, eu não quero que você guarde assim. Claro, pode guardar. Mas tem que saber a essência, tem que saber de onde saiu. A frequência vai guardar assim, ó. Número de revoluções pelo tempo, o número de voltas completas pelo tempo. Quero que você guarde assim. Claro, se você for analisar, se for uma revolução, ah, então vou colocar aqui um. Tudo bem ou não? Qual o tempo de uma revolução completa? É o período. Então, sim, para uma revolução completa, você vai ter aqui a frequência é o inverso do período. Mas a princípio, danadinhos, quero que você guarde assim, Tá, para ficar bacana, para ficar chicão. Você não quer ficar chicão? Vai ficar. Ninja vai te deixar chicão. Tudo bem? E agora a conversão, né? Essa unidade aqui, ó, vai ser 1 sobre período, que vai ser 1 sobre segundo. Se você inverter, é segundo a menos 1. Esse segundo a menos 1 é chamado de hertz ou RPS. Ou seja, no SI, o que nós vamos usar aqui, ó, hertz. Tudo bem, ó? Abrevio por HZ, tudo bem? Ou também conhecido como RPS, rotações por segundo. Vamos brincar um pouquinho na conversão. RPS, eu também posso ter uma outra unidade que seria RPM, rotações por minuto. Então pense, se dá uma rotação por segundo, quantas vai dar no minuto? Um minuto são 60 segundos, então são 60 rotações. Então nesse caso, ó, multiplico por 60. Tudo bem? E o contrário, é claro, vai dividir por 60. RPS ou Hertz para RPM, multiplico por 60. E o contrário, RPM para RPS ou Hertz, divide por 60. Tranquilinho, né? Bom, vamos brincar. 60 RPM para RPS ou Hertz. Ué, RPM para RPS dividido por 60. 60 dividido por 60, é claro que vai dar 1 RPS. 3 RPS para RPM. Como que eu faço? É RPS para RPM, multiplico por 60. 3 vezes 60, é claro, vai dar quanto? 
180 RPE. Tranquilinhos? Calma, o já vai dar exemplo para vocês daqui a pouco, mas primeiro tem que fundamentar, né? Se não fundamentar, como que faz? Vamos fundamentar bonitinho. E agora, olhem, parte mais importante agora, chamada velocidade escalar linear, que é aquela que tangencia a trajetória, no caso, circular. Mas aí vamos pensar lá, vetorzinho e velocidade, né? Lembrando que o Ninja falou, né? Vetor, vetor velocidade varia, mas a velocidade escalar não. A velocidade escalar é constante. Aí vem na cabeça assim, pô, velocidade escalar constante. O Ninja falou numa aula anterior aí de MRU, se você assistiu, que pode usar e abusar disso aqui, ó. V, delta S. Delta T. Nossa, claro, pode usar e abusar de V, delta S e delta T. Tudo bem? Mas aí agora você tem que pensar, danadinho. O que seria esse delta S? Raciocina. O que seria o delta S na circunferência, né? O delta S seria isso aqui, ó. O que seria isso aqui numa circunferência? Isso aqui seria o comprimento de uma circunferência. E o comprimento de uma circunferência tem uma formulinha. Tá? que seria o seguinte, esse delta S é o comprimento que seria 2πr. Mas o que é o 2πr? Ué, o comprimento de uma volta. Mas espera aí, e qual é o tempo de uma volta? É o período. Está aí para você, ó. V delta S sobre delta T, velocidade escalar constante, que no momento circular você pode usar o quê? O delta S... É o comprimento de uma volta, que é 2πr. E o tempo de uma volta é o período. V, 2πr por t. Agora, olha que bacana. Volta aqui. Frequência não é 1 sobre t? Observe, ó. Aqui não parece, mas tem, ó. Tem um multiplicando aqui, ó. 1 sobre t. Então, ou seja, esse 1 sobre t, eu posso tirar e colocar f. Então, eu posso expressar assim. V, 2 π, r, f. Tudo bem, Daraninhos? V delta S delta T. O delta S é o comprimento da circunferência, que é 2 π, r. O tempo de um, de um 2 π, r de uma volta é o período. 1 um sobre T eu posso chamar de f, então fica 2 π, r, f. E, é claro, no S, vai ser metros por segundo. Entendeu, danadinhos? Da onde saiu a velocidade escalar linear? Danadinhos, próximo elemento aqui do MCU, velocidade angular. Observe aqui, ó. Se eu pegar aqui intervalos de tempos iguais, como que vai se comportar esse ângulo? Ué, vai se comportar de maneira uniforme. Daí sai que a velocidade angular vai ser a variação angular pela variação do tempo. Variação angular... Pela variação do tempo. Mas pense, se a variação angular for uma volta, vai desenvolver 360 graus, ou 2π radianos. Então daí, ó, a velocidade angular vai ser 2π, tempo de uma volta é o período. Olha lá, 2π pelo período. Ou ainda, olha só que bacana, 2π, 1 sobre t, frequência, 2π, vezes a frequência. Lembrando que no sistema internacional vai ser radianos por segundo. Então, repetindo, velocidade angular vai ser a variação angular pela variação do tempo. Você pode expressar essa variação angular para uma volta, 2π radianos ou 360 graus, e o tempo, o período. Ou ainda, V2πf. Olha que bacana! Bom, agora presta atenção nessa relação aqui, importantíssima. V2πr por T, velocidade escalar linear, W2π por T, velocidade angular. Se você chegar aqui, ó, ó, o que seria 2π por T? É, é o W ali, é o ômega, é a velocidade angular. Então, nesse caso, teremos o quê? V é W vezes o quê? O R, relaçãozinha extremamente importante. Você vai usar muito, danadinho. Agora, um exemplinho para você ficar tranquilo, usar aqui os elementos que nós aprendemos. Para um ponteiro dos segundos de um relógio e raio, 2 centímetros, calcule. Período, frequência, velocidade escalar linear 
e velocidade angular. Olha que facinho. Período, tempo gasto em uma volta. Período de segundos, para dar uma volta, 60 segundos ou um minuto. Então, tranquilinho. No sistema internacional, 60 segundos. Frequência, número de revoluções pelo tempo, não é isso? Mas, para uma volta completa, a frequência é o inverso do período, portanto, a frequência vai ser 1 sobre 60 RPS. Olha que suave! Velocidade escalar linear que o Ninja ensinou. V 2π R sobre T. Substituindo, V 2π. O raio, 2. O período, 60. Só lembrando esse período, esse período aqui, que eu usei 60, né? Agora, esse... Π não substitua por 3,14, só se ele der o valor, senão você erra por aproximação. Agora é só sapecar, vai virar um verdadeiro sapequeiro. Assim, ó, por 2, 30, por 2, 15. Aqui fica 1, um, aqui fica 1. Um. Então vai dar o quê? π sobre 15 metros por segundo, minha velocidade escalar linear. Por fim, velocidade angular ficaria... Ômega, 2π pelo período, 2π, o nosso período é 60. Aquela sapecadinha básica, por 2, né, vai dar π sobre 30 radianos por segundo. Tranquilinho, danadinhos? Danadinhos, assunto importantíssimo agora para o seu Enem, para o seu vestibular. Polias acopladas agora no MCU. Presta atenção aqui, hein? Presta muita atenção. Olha só a primeira situação. Eu tenho aqui duas polias acopladas por uma correia. Tudo bem que giram juntas. Tudo bem ou não? Então tem alguns detalhezinhos aqui que eu vou ter que analisar. Período, frequência, velocidade angular e velocidade linear. Observe, né? Período. Qual vai desenvolver 360 graus primeiro? Vai efetuar uma volta primeiro. A pequena ou a grande? Claro que a pequena, elas estão girando junto, a pequena vai dar uma voltinha primeiro que a outra. Tudo bem? Então, nesse caso, o período da A é maior que o período da B. Tudo bem? Análise da frequência. Frequência, número de voltas por unidade de tempo. Qual das duas vai dar mais volta por unidade de tempo? Pô, essa aqui dá 360 graus primeiro que a outra. Então, a frequência da B é maior que a frequência da A. Velocidade angular. Quem efetua 360 graus primeiro? Ué, a pequenininha, é a B. Ela dá mais voltas por unidade de tempo. Então, nesse caso, a velocidade angular da B é maior que a de A. E velocidade linear? Aí que tá. Como elas estão presas por uma correia, uma correia, elas giram juntas. Então, se você pegar um ponto aqui nessa correia... Em qualquer ponto da correia, a velocidade vai ser a mesma, vai ser a velocidade da correia. Então aqui eu tiro que a velocidade linear vai ser exatamente o quê? Igual. Então essa é a parte mais importante. Polias acopladas dessa forma, a velocidade linear vai ser igual. Aí você pode abrir aqui, ó. 2π R A F A. Aqui, 2π R B F, B, corto, 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 ficando R, A, F, A, R, B, F, B. Olha que relaçãozinha bacana que o Ninja tirou para você. Agora observe essa situação. Como elas estão acopladas, elas estão assim, ó. Como uma gira para cá, outra gira também, ó. Então, se essa faz esse movimento, essa faz o mesmo movimento no sentido contrário. Tudo bem ou não? Mas é o seguinte, tá vendo tudo que eu coloquei aqui? Para essa situação, é válida para essa também. Tudo que eu falo aqui, eu falo aqui também. Tudo bem ou não? Tranquilinhos? Agora olha a, última, a situação bacana que tem que tomar muito cuidado aqui. Polias concêntricas, mesmo centro. Pense o um disquinho de CD. Um tem o miolinho, um tem a periferia giram juntas, tudo bem? Mas aqui no caso são polias, polia A e polia B. Então o que eu vou fazer? Qual tem o maior período? Elas giram juntas, período igual. 
qual tem a maior frequência? Girou juntas, desenvolve 360 graus juntas, igual também. Vou pular aqui a velocidade linear que tem uma consideração importante, tá? Velocidade angular, mas ela, ela gira juntas, desenvolve mesmo 360 no mesmo intervalo de tempo. Então angular também o quê? Igual. O que tem que tomar cuidado é na linear, que nem digamos aqui angular, você pode brincar um pouquinho com ela. Você pode vir aqui e fazer o quê? Ó? 2π f a 2 π f b Olha lá, corto, 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 fica no f a igual a f b também. Tudo bem, danadinhos? Que caiu na situação de cima, tá? Agora, e a linear? Aí que tá, a linear tem que tomar cuidado, porque se você pegar um intervalo de tempo T1, T2, de T1 até 2, o que vai acontecer? Essa é menor, olha o arco que ela desenvolve, é esse arco aqui, ó. No mesmo intervalo de tempo, olha a arco, que arco ela desenvolve um arco maior. Ela desenvolve um arco maior no mesmo intervalo de tempo. Chegando à conclusão do quê? Que a velocidade linear da A é maior que a velocidade linear da B. Assunto importantíssimo. E aí, danadinhos, entenderam direitinho? Na próxima aula eu vou dar para vocês uma aula só de exercício para você ficar chicão. Gostou da aula? Não esquece de curtir. Compartilha aí nas redes sociais e segue o Ninja aí, tá bom, Danadinho? Compartilha o Ninja aí, vai ficar bem legal o canal, pra gente fazer vídeos cada dia mais legal. Tá bom, queridos? Aquele abraço pra vocês. E aí, Danadinhos, como foi? Entender a aula direitinho? Viu que o Ninja é mais fácil, né? Então, gostou da aula, já sabe. Segue o Ninja nas redes sociais, inscreva-se e dá aquela curtida básica. Até a próxima, queridos!